நீட் கவுன்சிலிங் ஃபார் த ஆல் இண்டியா கோட்டா பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கண்டக்டட் இன் டூ ரவுண்ட்ஸ் அதாவது ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் ரவுண்ட் டூ ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் முடியும் போது எத்தனை சீட்ஸ் வந்து வேக்கண்டாக இருக்குதோ அந்த சீட்ஸை வந்து செகண்ட் ரவுண்டில் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க இப்போ செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் சில காலேஜில் வந்து சீட் வந்து வேக்கண்டாக இருந்துச்சுன்னா இன் ஆல் இண்டியா கோட்டா அந்த சீட்ஸை வந்து இட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோட்டா ஸோ அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோட்டா கவுன்சிலிங் கண்டக்ட் பண்ணும்போது இந்த சீட்ஸுக்கும் சேர்த்து அலோகேட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் இஎஸ்ஐசி காலேஜஸ் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இதிலெல்லாம் வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங்க்கு அப்புறமும் வந்து சீட்டு வந்து வேக்கண்டாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி ஃபில்ட் அப் பை த மாப் அப் ரவுண்டுன்னு சொல்லி ஒரு ரவுண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க கவுன்சிலிங் அதில் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க மாப் அப் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் எதுவும் வந்து சீட்டு வந்து வேக்கண்டாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஆர் கிவன் டு த இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரவுண்ட் அதாவது அந்த அந்த கன்சர்ன் டீம்டு யூனிவர்சிட்டியோ இல்லை சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியிலோ கவுன்சிலிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதான் வந்து ஏஐக்யூ கோட்டாவில் வந்து சீட்ஸ் ஃபில் பண்ணுற ஒரு ப்ரொசீஜர் இப்போ டென்டேட்டிவ் ஷெட்யூல் ஆஃப் த கவுன்சிலிங் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டு கவுன்சிலிங் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் அக்டோபர் மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க தென் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஆஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டேட் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் அக்டோபர் அகெயின் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டு கவுன்சிலிங் வந்து முடிகிற டேட் வந்து டென்டேட்டிவ்லி ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் த பேமெண்ட் ஆஃப் த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ வந்து ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர்லே வந்து சீட் அலாட் சீட் அலாட்மெண்ட்டும் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஃபார் த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து சீட் வந்து அலாட் ஆகி வந்திருக்குதோ அவங்க வந்து செகண்ட் செகண்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பரில் வந்து அந்த கன்சர்ன் காலேஜில் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிடணும் ஃபார் த ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் த அட்மிஷன் ப்ராசஸ் செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் உடைய டென்டேட்டிவ் ஷெட்யூல் பார்த்தீங்கன்னா சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் த செகண்ட் ரவுண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுறது வந்து செகண்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர் அதாவது ஆஃப்டர் த ஃபினிஷிங் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் ஒவ்வொரு காலேஜிலையும் எத்தனை சீட்ஸ் வந்து வேக்கண்டாக இருக்குது இந்த ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கு பேர் தான் சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப்டர் த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் ஸோ இது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுற டேட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து செகண்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர்லேயே வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க தென் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பரில் வந்து இருக்கும் மோஸ்ட்லி தென் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ வந்து அதுவும் வந்து தேர்ட் வீக்லேயே வந்து முடிச்சிருவாங்க தென் உங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் வந்து லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர் நீங்கள் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பரில் வந்து காலேஜுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பரில் ஆஃப்டர் த செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் இன் த ஆல் இண்டியா கோட்டா த வேக்கண்ட் சீட்ஸ் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோட்டா இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்ஸ் ஒன்ஸ் செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் முடிச்சாச்சுன்னா தென் இந்த கேஸ் ஆஃப் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் இஎஸ்ஐசி காலேஜஸ் எதுவும் சீட்ஸ் வந்து வேக்கண்டாக இருந்துச்சுன்னா மாப் அப் ரவுண்டுன்னு சொல்லி ஒரு கவுன்சிலிங் ரவுண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஒன்லி ஃபார் தீஸ் த்ரீ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் லைக் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் இஎஸ்ஐசி காலேஜஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ இதில் வந்து டென்டேட்டிவ் ஷெட்யூல் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து செகண்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பரில் வந்து நடக்கும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் செகண்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பர் அகைன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் என்ஸ் ஆன் தேர்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பர் The last date of the payment of the registration fee also third week of December. You have seat allotment on the last week of December. Then you will be released. Then reporting to the college. You will be released in the last week of December. Report then again, after the mop-up counseling in the deemed universities, ESIC colleges uh, and the central universities, if you have vacant seats, it will be transferred to the concerned institute. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதான் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கிற டென்டேட்டிவ் ஸ்கெட்யூல் ஆஃப் த ஆல் இண்டியா கோட்டா நீட் கவுன்சிலிங் இன் திஸ் இயர் பட் இதில் வந்து சில சேஞ்சஸ்
இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் கேரியர் கைடன்ஸ் வீடியோஸ் வந்து இம்மிடியட்டாக உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து சேரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷ் ஆல் த பெஸ்ட் குட் லக்